வணக்கம் கடன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி எத்தகைய தேவைகளுக்காக எவ்வளவு தொகை வாங்குறோம் எப்படி செலு திருப்பி செலுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறத எல்லாம் கவனத்தில் வச்சுட்டு கடனை தேர்வு செய்யணும் கடன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஆறு விஷயங்களை மறந்துடக்கூடாது கடன் வாங்கும் சூழல் ஒருவருக்கு எப்போது எதனால் வரும்னு சொல்ல முடியாது மகனுக்கோ மகளுக்கோ பள்ளி கல்லூரி கட்டணம் வீட்டில் திடீர் எதிர்பாராமல் நடக்கிற சுப நிகழ்ச்சிகள் குடும்பத்தில் யாராவது திடீர்னு நோய்வாய்ப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கிறது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபத்து போன்ற பல விஷயங்களுக்காக பண தேவை எப்போ வேணாலும் ஏற்படலாம் அத்தகைய சூழல்ல கையில பணம் இல்லாதப்போ செலவுகளை சமாளிக்க பலரும் வாங்குவது கடன்தான் தொகை பெரிதோ சிறிதோ கடன் வாங்கி அப்போதைய அவசர செலவை சமாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதான் இன்னைக்கு நிறைய பேர்த்தோட வாடிக்கையான விஷயம் ஆயிடுச்சு இத்தகைய சூழல்ல எத்தகைய தேவைகளுக்கு எவ்வளவு தொகை வாங்குறோம் எப்படி திருப்பி கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு கவனத்துல வச்சுக்கணும் இதுல முதல் இடத்துல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா குறுகிய கால கடன்கள் ஓராண்டு காலத்துக்கும் குறைவான கால அவகாசத்துல திருப்பி செலுத்தக்கூடிய வகையிலான கடன்கள் அப்புறம் தற்காலிக பண தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க வாங்கப்படுறது குறுகிய கால கடன்கள் இவை பொதுவாக ஜாமீன் எதுவும் இல்லாததாக இருக்கும் அப்படின்னாலும் லோன் வாங்குறவங்களோட நடத்தை கடந்த காலங்களில் வாங்கின கடனை அவங்க உரிய காலத்துல தாமதமின்றி திருப்பி செலுத்திருக்காங்களான்னு பார்ப்பாங்க தொகை உள்ளிட்ட இதர அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு கடன் கொடுக்கும் நிறுவனம் கடன் வாங்குபவரிடம் பிணையம் ஏதும் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத முடிவு செய்வாங்க எது குறுகிய காலன் கடன் பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட தேவைகள் அப்புறம் பிஸ்னஸ் தேவைகளுக்காக குறுகிய கால கடன்களை பெற முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்பள தேதி க சம்பள தேதி கடன் நுகர்வோர் கடன் விடுமுறை கால கடன் அப்படின்னு தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கான லோன் பல வகைகளில் கிடைக்குது மாத சம்பளம் கிடைக்கிறதுல தாமதம் திடீர் பண நெருக்கடி அல்லது பண பற்றாக்குறை ஏதாவது ஒரு மாதத்தில் வழக்கத்துக்கு மாறாக ஏற்படுற அதிக செலவு போன்றவற்றை சமாளிக்க இந்த குறுகிய காலத்தில் திருப்பி செலுத்தும் வகையில் வாங்கப்படுறத உதாரணமாக சொல்லலாம் குறுகிய காலன் கடன் அப்படிங்கிறது நமக்கு வசதியான கால அவகாசத்தில் திருப்பி செலுத்தும் வசதிகளை கொண்டிருக்கு பிஸ்னஸ் தேவைக்கான கடன் அப்படின்னா உங்களோட பிஸ்னஸோட வரவு செலவு கணக்கின் அடிப்படையில் பிணையம் ஏதுமின்றி உங்களுக்கு கடன் கிடைக்கும் இதுல வந்து இதுக்கு வந்து என்ன தகுதி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமா உங்களுக்கு பண தேவை அப்படின்னாவோ இல்லைனா உங்களோட மாத சம்பளத்துல கிடைக்கிறதுல தாமதம் அப்படின்னாலோ பே டே லோனுங்கிறது இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்பவுமே சாதாரணமாக பரவலாக பிரபலமாகிட்டு வருது இந்த வகையான லோன்களை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் இந்த கடனை வாங்கும் ஒருவர் தனக்கு கிடைக்கிற சம்பள பணத்தில் தான் வாங்கிய தொகை அதன் பகுதி அப்புறம் அதற்கான கட்டிட கட்டணம் வட்டி ஆகியவற்றை கட்டணும் இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்து எளிதாக வாங்க முடிகிற கடன்களில் இதுவும் ஒன்று இந்த கடனை பெற விண்ணப்பம் செஞ்சோம் அப்படின்னா தகுதி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமே அதாவது சில மணி நேரத்திலேயே சம்பந்தப்பட்டவரோட வங்கி கணக்கில் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டுடும் திடீர் மருத்துவ செலவு திடீர் பயணம் போன்ற தருணங்களில் உங்கள் சம்பளம் வருவதற்கு தாமதமாகும் சமயத்தில் இந்த வகையான கடன்கள் உங்களுக்கு மிகவும் கை கொடுக்கும் இந்த வகையான கடனை தர பல்வேறு தனியார் கடன் நிறுவனங்கள் இருக்கு ஆனாலும் இது போன்ற கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த வகையான கடன்களை வாங்கறதுக்கு முன்னாடி கடனை திருப்பி செலுத்தும் திறனை மனதில் வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா சிறு தொழில் கடன் சிறிய அளவில் தொழில் செய்யறவங்களுக்கு ஏற்படுற தற்காலிக பண தேவைகளுக்கு அவங்களது தொழில் வரவு செலவு கணக்கின் அடிப்படையில் கடன் வழங்க பல்வேறு வங்கிகள் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் நிதி நிறுவனங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு பொதுவா கடன் கேட்கும் நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்கும் முன்னாடி அந்த நிறுவனங்களோட கடந்த மூன்றாண்டு கால வருமான வரி தாக்குதல் கணக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் லாப நஷ்ட கணக்கு விவரம் இதெல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் கடன் கொடுப்பாங்க ஒருவேளை கடன் தொகை பெரியதா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா கடன் கொடுக்கும் வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனம் பிணையும் கேட்பாங்க பொதுவா கடன் வழங்குற நிறுவனங்கள் அல்லது வங்கிகள் கடன் கேட்பவரின் கிட கிரெடிட் ஸ்கோர் இரண்டாண்டு கால வருமான வரி கணக்கு தாக்குதல் அடையாள சான்று அப்புறம் முகவை சான்று இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு திருப்தி அடைஞ்ச பின்னாடி தான் கடன் கொடுப்பாங்க குறைவான கிரெடிட் ஸ்கோர் இருந்துச்சுன்னா அந்த விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டுடும் இருந்தாலும் குறைவான கிரெடிட் ஸ்கோர் கொண்டவர்களுக்கும் சில தனியார் நிறுவனங்கள் அதிக வட்டியில் கடன் வழங்குறதுக்கு முன் வருது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவசர கடன் அதாவது உங்களுக்கு மிகவும் அவசரமாக கடன் தேவைப்படும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் வேலை செய்கிற நிறுவனத்திடம் கேட்பது தான் சரியான தீர்வாக இருக்கும் பர்சனல் லோன் அப்படிங்கிறது விரைவாகவும் எளிதாகவும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு வங்கியுடன் உங்களுக்குள்ள உறவை பொறுத்து முப்பது நிமிடங்கள்ல இருந்து மூன்று தினங்களுக்குள் நீங்கள் அதை பெற்றுவிட முடியும் அதே மாதிரி கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்தி உங்களது கடன் வரம்புல நாற்பதுல இருந்து எண்பது சதவீதத்தை ஏடிஎம் மூலமா எடுத்துக்கலாம் 
தினமும் பணம் எடுக்கிறதுல இடைவெளி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு பெரும்பாலான வங்கிகள் வரம்புக்கு மேலும் பணம் எடுக்க அனுமதிக்கின்றன அதே சமயம் வரம்புக்கு மேல் பெரும் கடனுக்கு வழக்கமான வட்டியை விட அதிகமான வட்டி விதிக்கப்படும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வீட்டுக்கடன் இருந்துச்சுன்னா அதை பயன்படுத்தி அதிகபட்சம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு அல்லது உங்களது வீட்டுக்கடனின் அசல் தொகையை திரும்ப கட்டி முடிக்கும் வரைக்குமான காலத்துக்கு ரூ ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் நீங்க டாப் அப் லோன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் உங்களுக்கு சொந்த வீடு இருந்து மிகப்பெரிய தொகை தொகை தேவைப்படும் பட்சத்துல நீங்கள் அந்த சொத்தின் பேர்ல லோன் வாங்கலாம் உங்க வீட்டோட மதிப்பை பொறுத்து ஐந்து லட்சம் முதல் பத்து கோடி வரைக்கும் பெற முடியும் திருப்பி செலுத்தும் காலம் இரண்டு முதல் பதினைந்து ஆண்டுகள் வரைக்கும் இருக்கும் சொத்து மதிப்புல அறுபத்தைந்து சதவீதம் வரைக்கும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தங்கத்தின் மதிப்பில் அறுபது சதவீதம் வரைக்கும் லோன் கிடைக்கும் வங்கிகள்ல பத்தாயிரத்துல இருந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் தங்க கடன் பெற முடியும் மேலும் பங்கு பத்திரங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்டுகள் வைப்பு நிதி பத்திரங்கள் என்டோமெண்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிகளை ஈடாக வைத்து பெறலாம் ஷேர்கள் அப்புறம் ஃபண்டுகளுக்கு அதன் மதிப்பில் ஐம்பது சதவீதமும் வைப்பு நிதிக்கு அதன் மதிப்பில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதமும் வங்கிகள் கடனா கொடுக்குது இதுல நம்ம மறக்க கூடாத விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட நிதி தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய ஏற்படுற பண பற்றாக்குறையை சமாளிப்பதற்கான ஒரு கருகியாகத்தான் இந்த குருவிய குறுகிய காலக்கடனை நீங்க பார்க்கணும் மேலும் அந்த கடனை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அதை எப்படி திருப்பி செலுத்த போறோம் என்பதற்கான திட்டத்தையும் நீங்க வச்சிருக்கணும் இது போன்ற கடன்களை உரிய காலத்தில் திருப்பி செலுத்தாமல் போனால் அது உங்களோட கிரெடிட் ஸ்கோரை பாதிக்கிறதோடு அதிகமான தொகையை அபராதமாக செலுத்த நேரிடும் அதனால அத்தகைய நிலையை தவிர்ப்பது நல்லது மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ